പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഒരു സർവകലാശാലയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രെഡറിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഓസോൺ വാതകത്തിനെ ആദ്യമായി തൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിനിടയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ചാൾസ് ഫാബ്രിയും ഹെൻറി ബിഷനും ചേർന്നാണ് ഭൂമിക്ക് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോപ്സൺ ആയിരുന്നു ഓസോൺ വാതകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് ഓസോൺ പാലയുടെ കനമളക്കാനുള്ള നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ഡോപ്സൺ മാത്രമാണ് ഓസോൺ പാലയുടെ ഭൂമിയിലെ കനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓസോൺ വാതകം ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാതകമാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഓക്സിജനും നൈട്രജനും ആർഗണും ഒക്കെയാണ് ഇതാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇതല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും റയറസ്റ്റ് ആയി കണ്ടുവരുന്ന വാതകങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇതിനു മുകളിൽ അതായത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഓക്സിജൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലും ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ സൂര്യന്റെ ശക്തമായ ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ രണ്ടായി വേർപിരിയുന്നു രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഒ ടു ഈ ഒ ടു രണ്ടായി വേർപിരിയുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരത വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇതിന് വേർപിരിയാത്ത സാധാരണ പോലെ ഒ ടു ആയി നിൽക്കുന്ന ഓക്സിജനുമായി കൂടി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വേർപിരിഞ്ഞ ഓക്സിജൻ അതുമായി കൂടി നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒ ടു എന്നത് ഒ ത്രീ ആയി മാറുന്നു അതാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാതകം ഭൂമിയിൽ സൂര്യന്റെ ചൂട് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഘടകമാണ് എങ്കിലും സൂര്യന്റെ ചൂടിനോടൊപ്പം തന്നെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ പോലുള്ള മാരകമായ റേഡിയേഷനുകളും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ദോഷകരവുമാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ കാരണം ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് സൂര്യൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഭൂമിയിൽ എത്താതെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഓസോൺ ലെയറിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഭൂമിയിലെ ചൂട് വളരെയധികം കൂടാതെയും എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ചൂട് വളരെയധികം താന്ന് ഭൂമി തണുത്തു പോവാതെയും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതും ഓസോൺ പാളിയാണ് ഓസോൺ ലെയറിന് മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി വിള്ളലുകൾ അഥവാ ഹോളുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഓസോൺ വിള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ഹോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓസോണിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വിള്ളലോ അല്ലെങ്കിൽ വാതകം തീരെയില്ലാത്ത അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല മുന്നൂറ് ഡോപ്സറാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഓസോൺ വാതകത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറവ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡോപ്സണിൽ കുറവായിരിക്കും ഓസോൺ വാതകം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡോപ്സണിൽ താഴെ ഓസോണിൻ്റെ അളവുള്ള ഭാഗത്താണ് ഓസോൺ ഹോള് ഉള്ളതായി പറയുന്നത് അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഓസോൺ പാളിയിൽ ഓസോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതായും ഓസോൺ പാളി നേർത്ത് നേർത്ത് കനം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായും കണ്ടെത്തിയത് സ്ഥിരത കുറഞ്ഞൊരു വാതകമാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാതകം അതായത് മറ്റു പല വാതകങ്ങൾക്കും ഓസോൺ വാതകത്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും നൈട്രജന്റെ ചില ഓക്സൈഡുകൾ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രോമിൻ ക്ലോറിൻ എന്നിവയ്ക്കും ഓസോണിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും സ്ട്രാറ്റോസ്യൂറിൽ വെച്ച് ഈ വാതകങ്ങൾ ഓസോണുമായി കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ഓസോൺ വാതകം നശിക്കുന്നു ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഓസോൺ മോളിക്യൂൾസിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ കാരണമായത് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന വാതകമാണ് എയർ കണ്ടീഷനുകളിലും റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിലും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാതകമാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധി കാരണം ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് ലോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക ഫാക്ടറികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല അത് ഭൂമിയിൽ പലതരം മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമിയിലെ വായുമലിനീകരണത്തിൻ്റെ അളവ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടിയിലും ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ചു ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കിയത് ഇതിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഓസോൺ ലെയറിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന വാതകങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം ഓസോണിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന നൂറിനടുത്തുള്ള രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എട്ട് തവണ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ലോകരാജ്യങ്ങൾ മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ച സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് ലോക ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഓസോൺ പാളിയുള്ളത് ഇത് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒരു സംരക്ഷണ കവചവുമാണ് എന്നാൽ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ ഓസോണിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാവാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ